Hi everyone! Welcome to J12 Kids and to Light TV. Thank you for becoming a channel of blessing to us in spreading the word of God. And to our dear parents, we have prepared more fun and activities for you and your children. And always remember Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. And today, we want to invite you to take a selfie with us while watching J12 Kids. And don't forget to tag us at City Sanctuary and El Shalom Church and use the hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun, kids? Ayos! By the way, I'm Kuya Brian, and our topic for today is Life Offered to God. And our memory verse in Romans 14 verse 8c, it says, Whether we live or die, we belong to the Lord. Ulitin pa natin ng isang beses. In Romans 14 verse 8c, it says, Whether we live or die, we belong to the Lord. At ang topic natin ngayong araw na to ay napakaganda. Alamin natin kung paano nga ba natin dapat mahalin si Jesus. Ito na ang ating storya. Pakinggan natin! Namiss ko kayo! Ako nga pala ulit si Ate Hana. Handa na ba kayo sa ating story for today? Pero bago yon, may tanong ako. Kilala niyo ba si... Isa siyang sikat na Pilipinong boksingero. At alam niyo ba? Isa rin siyang Christian. Oo, kaya sa bawat laban niya, masuntok man siya, madapa man siya, manalo man siya o matalo man siya, ang importante, kasama niya si Lord. Kagaya ng laban ni Manny, ang story natin for today. Tara, umpisahan na natin. Habang dumadami ang mga tagasunod ng Diyos, kinailangan ng simbahan ng mga tumutulong sa kanilang mga gawain gaya ng pagpapakain sa mga may hirap. Itong lalaki ang mga napili at kasama rito ang batang si Stephen. Nakagawa siya ng mga kamanghamanghang milagro kaya naman maraming tao ang dumadayo para makita siya. Isang araw, pumunta ang mga paring hudyo sa kanya at nakipagdebate, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatalo sa karunungan ni Stephen dahil galing ito sa Holy Spirit. Nagalit ang mga hudyo at siya ay dinala kay Sanhedrin, ang pinakamataas sa konseho ng mga pari. Sumagot si Stephen, ang mga pinili ng Diyos ay madalas hindi maintindihan ng mga tao dahil pinipilit ninyong ikahon ng Diyos sa isang gusali o templo na gawa lamang sa kamay ng tao. Galit na galit ang Sanhedrin sa sinabi ni Stephen kaya ay pinakuha niya ito. Doon siya ay pinaglatigo at pinagbabato ang kanyang katawan. Habang nasa bingit ng kamatayan, siya ay nanalangin. Tumingin siya sa langit at sinabi, Panginoon, patawarin mo sila. Sad story, no? Hindi deserve ni Stephen ang mamatay ng ganon dahil lang sinare niya yung gospel. Pero alam niyo ba, dahil sa pagkamatay ni Jesus, ang pagkamatay ni Stephen ay hindi ang huli, kundi ito ang simula ng buhay kasama niya si Jesus sa heaven. Pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos hanggang sa huli. Kagaya ni Stephen, huwag tayong matatakot na i-share ang gospel sa mga friends natin. 
kahit pagtawanan man nila tayo o kutsain man nila tayo, ang importante, alam natin na kasama natin si Lord. Maging matapang tayo para kay Jesus. Sabihin mo sa sarili mo, magiging matapang ako para kay Jesus. I will be brave for Jesus. Amen ba? Amen! So sana nag-enjoy kayo sa ating story for today. See you again next week. Huwag kayong mawawala ha! Paalam! Wagas na pag-ibig sa atin inilaan Sa krus ng kalbaryo pinatunayan ito Sa mga kasalanan nilinis ka niya gagawa tayo ng waterfalls card. Pero bago yan, always remember these three things. First, listen. Second, participate. And third, always ask for help. Kila mamit daddy or kila atit kuya. Tara! Ang mga materials na ating gagamitin ay ruler, glue stick, scissors, Pencil or ball pen, colored paper or art paper. Gumuhit ng 2 by 2 inches sa art paper at gupitin natin ito. Kids, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Gumawa ng 4 hanggang 3 peraso. Pagkatapos, kunin natin yung construction paper na ibang kulay. Tsaka natin guhitan ng 2.5 inches yung bawat sides. At syempre, gupitin rin natin ito. Next naman, yung isa, 2.7 at 9.3 inches. And yung last, 0.5 inch. Gugupitin na natin ito. Next, idikit natin yung box dun sa mahaba. Pagkatapos, yung 0.5, ididikit natin siya sa likod at sa gilid ng mahaba. Gawin natin ito sa tatlo pang piraso. I-fold natin ito ng maliliit. Tsaka natin idikit yung nagawa natin. Idikit natin isa-isa.
Next naman, kumuha tayo ng maliit na piraso ng construction paper at saka natin idikit ito. Yung gilid lang yung ididikit natin, saka yung ibaba para mahila pa rin natin ito. Tapos, gugupitin natin yung excess. Sa first page, isusulat natin yung word na life. Mag-drawing tayo ng puno at mga konting halaman na sumisimbolo sa life. Pagkatapos, sa second page naman, isusulat natin yung word na death at yung sumisimbolo dito. At sa pangatlong page, isusulat natin yung memory verse for today. So, whether we live or we die, we belong to the Lord. At sa last page, Romans 14 verse 8c. Next naman, gumupit tayo ng patriangle at maliit na stripe. Tsaka natin ito idikit sa cover ng ating card. At ayan, tapos na natin. Bye! May this activity remind us that we belong to God at all times. See you next week kids! Bye! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today I will be reading Romans 14 verse 7 to 9. For we don't live for ourselves or die for ourselves. If we live, it's to honor the Lord. And if we die, it's to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and rose again for this very purpose, to be Lord both of the living and of the dead. My Rama for today is verse 8c. So whether we live or die, we belong to the Lord. The application is that our life should be a life offered to God. Whether we live, we honor the Lord. We die, we still belong to Him. So there's nothing to fear. Because whatever our situation will be, our life belongs to Jesus. Don't forget our memory verse for today. Romans 14 verse 8c. So whether we live or die, we belong to the Lord. Let's pray. Lord, we thank you for your love and we pray that we will not be afraid of life or even death. Our lives belong to you. May we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat Ate Destiny para sa ating devotion. Ang ganda ng ating storya ngayong araw na ito, di ba? That we should learn how to dedicate our lives to the Lord Jesus. Ayos ba yun, kids? Ayos! Kaya ang ating memory verse in Romans 14 verse 8c, it says, Whether we live or die, we belong to the Lord. Lagi natin tatandaan na tayo ay para sa Panginoon. Ayos ba yun, kids? Ayos! Ngayon, magpray na tayo. Father God, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po sa, sa pagkakataon na mabuhay kami para sa inyo, Panginoon. We know that your presence and your love will overflow in our lives that we don't need to look for anything dahil kay lang, Lord, sapat na. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At alam ko, excited na kayo para sa next week. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan mag-selfie kasama kami. At gamitin niyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids, like TVPH, and hashtag like TVPH. Ayos ba yun? Ayos! Maraming salamat kids for watching. And don't forget to always tune in and see you again next week sa ating J12Kids. Bye-bye! 
Thank you for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.